பகுருளி ஆற்றோடு பன்மலை அடுக்கத்தை கடல் கொண்ட போது அதிலே ஒரு தமிழ்ச்சங்கம் போனது முதற்சங்கம் கடல் கோளிலே கடலாலே விழுங்கப்பட்டது அந்த தமிழ்ச்சங்கம் என்று படித்திருக்கிறோம் இரண்டாவது மூன்றாவது மதுரை சங்கங்கள் இருந்ததாக படிக்கிறோம் தமிழ் ஆய்வாளர்கள் அந்த சங்கங்கள் இருந்ததே கேள்விக்குறி என்று சில ஆய்வுகளையும் நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள் கடலுக்குள்ளே போன தமிழ்ச்சங்கத்தை கடலூரிலே மீட்டிருக்கிற இந்த தமிழ்ச்சங்கத்தாருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் பல இடங்களிலே தமிழ் பேரவை தமிழ் பாசறை என்றெல்லாம் வைக்கும்போது பழைய நினைவை போற்றுகிற வகையிலே ஒரு புதிய முயற்சியாக கடலூரிலே பல்வேறு அமைப்புகள் இருந்தாலும் அந்த அமைப்புகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு பேரமைப்பாய் தமிழ்ச்சங்கம் என்கிற இந்த அமைப்பு திகழ்கிறது இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற நாங்கள் மூணு பேருமே மூணு திசை காலையில் இருந்து நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளிலே பங்கேற்றவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அழைத்து வந்தவர்கள் எல்லாரும் பார்த்தா இங்கே ஒரு பெரியவர் ஐயா இருக்கிறார் அவருடைய பேருங்க ராமலிங்க சுவாமி ஆ மு முகத்தில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தையாவது விடாமல் ட்ராயிங் போட்டுக்கிட்டு எல்லா வடிவத்திலும் அவர் திகழறார் அவரும் தமிழ்ச்சங்கத்தில் இருக்கிறார் குழந்தை வேலனாரும் தமிழ்ச்சங்கத்தில் இருக்கிறார் எங்கள் அழகரசனும் தமிழ்ச்சங்கத்தில் இருக்கிறார் முத்து ஐயா கல்வித்துறையிலே பல சாதனைகளை புரிந்து கொண்டிருக்கிறவர் தன்னுடைய ஓய்வு நேரத்தில் வீணாக்காமல் தமிழுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் தன்னால் ஆன பய பயனை பணியை செய்ய வேண்டும் என்கிற பெருநோக்கோடு இவரும் இருக்கிறார் இதே இடத்திலே ஏழைகளும் இருக்கிறார்கள் இப்படி எல்லோரையும் அரவணைத்து எங்கள் கம்பன் கழகத்துக்காரர் புதுச்சேரியிலேருந்து வந்து ரொம்ப நேரமாக காத்துக்கிட்டுக்கிறார் சாயந்திரத்துலேருந்து இப்படி எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு அமைப்பாய் இந்த தமிழ்ச்சங்கம் திகழ்வதை மனப்பூர்வமாக நான் பாராட்டுகிறேன் அது கடலூருக்கு தான் பொருத்தம் இவர்களால் முடியும் பாண்டிச்சேரியில் ஏழு மணிக்கு மேலே எதுவும் பேச முடியாது ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற கடலூரில் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் கேட்பாங்க குழந்தை வேலனாருக்கு திடீர்னு சந்தேகம் வந்துருச்சு மழை விட்டதும் போயிடுவாங்களான்னு ஏன் மழை விட்டால் தான் இவங்க போவாங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி ஏனென்றால் சொல்ல வேண்டிய செய்திகளும் இருக்கின்றன அதை கேட்டு செயல்பட வேண்டிய மக்களும் இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது இதுவரை காலையிலேருந்து நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சிகளின் முத்தாய்ப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை அமைத்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு எனக்கு ஒரு தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது பழங்கதைகள் பேசுவதில் மகிமை இல்லை என்று தலைப்பு நான் இந்த தலைப்பை தந்தவர்கள் என்ன உணர்வோடு தந்தார்கள் என்பதை ஒரு பக்கம் யோசித்த போது நான் சிலவற்றை சிந்தித்து பார்த்தேன் ஏன்னா என்னை பற்றி பலருக்கு தெரியும் கடலூரில் பல முறை வந்திருக்கிறேன் ஊர் ஊராக பேசியிருக்கிறேன் அதனால் நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு புதிய மனிதன் இல்லை இன்றைக்கி தான் புதிதாக பிரியாதாசன் பேச்சை கேட்கிறவன் என்று வருகிற சில பேருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் பெரும்பாலும் என் பேச்சை கேட்டவர்களுக்கு தெரியும் ஊருக்கெல்லாம் ஒரு வழின்னா இடும்பனுக்கு தனி வழி இவர்கள் பழங்கதைகள் பேசுவதில் மகிமை இல்லை என்று எதை கருதி தலைப்பு தந்தார்களோ எனக்கு உடனே தோன்றியது பழங்கதைகள் பேசுவதில் மகிமை இல்லை என்றால் புதுக்கதைகள் பேசலாம் நான் சிறுவனாக இருக்கும்போது இந்த ரேடியோ போட்டி இப்போ சின்னதாக இருக்காது இப்போ இருக்கிற டிவி போட்டியை விட பெருசாக இருக்கும் நான் தந்தை பெரியாருடைய கொள்கைகளை தெரிந்து கொண்டதெல்லாம் பிற்காலத்திலே தான் ஆனால் பகுத்தறிவு உணர்ச்சி எனக்கு ஏற்பட்டது முதல் முதலாக நான் ரேடியோவை பார்த்தப்போ தான் அதில் எனக்கு பெரிய சந்தேகம் எம்ஜிஆர் எவ்வளோ உயரம் அவர் எப்படி இதுக்குள்ளே பூந்து பாடிக்கிட்டுருக்கிறாருன்னு எனக்கு சந்தேகம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரை கேட்டேன் அவருக்கும் தெரியல ஆனால் தெரியலன்றது ஒத்துக்கிறது தமிழனுடைய பழக்கம் இல்லை அதனால் அவர் ரொம்ப வீராவேசமாக அதெல்லாம் நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கிறோம் அந்த பக்கமாக வந்து போயிடுவாங்க ஒன்றும் மின்னல் வந்தது உலகமெல்லாம் பார்த்து பயந்ததைப் போல தமிழ்நாட்டிலும் பயந்தார்கள் இந்தியாவிலும் பயந்தார்கள் பயந்தவன் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் மேலே சஞ்சு என்னடா இது என்னமோ வருதுன்னு ஆனால் 
இவன் ரொம்ப தெரிஞ்சவ மாதிரி இதை பற்றி என்னோட கவலைப்படுற அது மின்னல்னு அவனுக்கு தெரியாது அவ்வளோ விஞ்ஞானமெல்லாம் தெரியல பழைய காலத்தில் ஆனால் உடனே சொன்னான்னா வானலோகத்தில் தேவலோகத்தில் ஆம்பளை சாமி பொம்பளை சாமியை பார்த்து கண்ணடிக்குது அதுதான் மின்னலுன்னு மின்னலுக்கு இவங்க ஒரு காரணம் கண்டுபிடிச்சு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து இடி சத்தம் கேட்டுது இப்போ மின்னலுக்கே பயந்தவன் இடிக்கு சும்மா இருப்பானா இது என்னடானா அது ஒன்றும் இல்லை ஆம்பளை சாமி பொம்பளை சாமியை பார்த்து கண்ணு அடிச்சுது இப்போ பொம்பளை சாமி ஆம்பளை சாமியை உலக்கி அல மொத்துதுன்னு தெரியாதது தெரிஞ்சது போல சொல்லுகிற பழக்கம் இருப்பது போல அந்த ரேடியோவை பார்த்துட்டு எப்படி எம்ஜிஆர் உள்ள பாடுறாருன்னு வேந்து கொண்டிருந்த அந்த சிறு வயது பாயத்தில் அதில் ஒரு பாட்டு வந்து என்னை கவர்ந்தது சின்ன பயலே சின்ன பயலே சேதி கேளடான் எனக்கு கூப்பிட்டு தான் அவர் பாடின மாதிரி இருந்தது எனக்கு நான் அப்போ சின்ன பையன் சின்ன பயலே சின்ன பயலே சேதி கேளடா வேப்ப மர உச்சியில் நின்று பேய் ஒன்று ஆடுதுன்னு விளையாட போகும்போது சொல்லி வைப்பாங்க உன் வீரத்தை முளையிலேயே கிள்ளி வைப்பாங்க அந்த வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகளை வேடிக்கையாக கூட நம்பி விடாதே வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வெம்பி விடாதேன்னு அந்த பாட்டு எனக்கு இந்த பாட்டு எளிதாக உடனே புரிந்து விட்டது புரிஞ்ச உடனே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறவன் அந்த பலகு புஸ்தகம் போட்டிருந்த பையன் சுருட்டி எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி வீட்டுக்கே போனேன் இந்த பாட்டு புரிஞ்ச உடனே வீட்டில் யார் என்ன வேப்ப மரத்தில் பேய் ஒன்று ஆடுத்து வெளியே போவாதான்னு நேற்று ராத்திரி கூட சொல்லிச்சே எங்கள் பாட்டி அது மண்டையை புழந்துடுறதுன்னு ஒரு முடிவோடு போய் அந்த பையன் சுற்றி ஒன்று போட்டேன் என் பாட்டியை உன் மூளையற்ற வார்த்தைகளை இனிமேல் நிறுத்திக்க எனக்கு ரேடியோவில் எம்பிஆர் சொல்லிட்டார் உன்னால் நான் வெம்பி போயிடுவேன் வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வார்த்தைகளை கேட்க நான் தயாராக இல்லைன்னு சொன்னேன் இது பழைய கதை போல உங்களுக்கு தெரியுமானால் இன்றைக்கும் தேவைப்படும் புதிய கதை இது ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்குதுன்னா என் பையன் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டு குழந்தை டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதில் மந்திர வாசல் தந்திர பூமி அதில் திரிசூலம் எடுத்து அப்படி குத்துவாங்களாம் தண்ணி கோ புளிக்குமா இது வேலையற்ற வீணர்களின் மூளையற்ற வேலை அல்லவா இதை கண்கோட்டாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் எவனுக்குமே கேள்வி எடலை இந்த சூலத்தை வச்சு குத்துனதும் தண்ணி கொப்பளிக்க இருந்தால் காவிரியில் போய் குத்த வேண்டியது தானே காவிரி தண்ணி இல்லாமல் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அங்கே குத்த மாட்டானான் இவன் டிவியில் குத்துவானான் அதன்னு பார்த்துக்கிட்டு வந்துருக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை ஐசக் நியூட்டன் தலையில் ஆப்பிள் விழுந்து தான் அவன் யோசனை பண்ணானாம் என்னடா இது மேலே இருக்கிற பொருள் கீழே விழுதே கீழே இருந்து யாரா இழுத்து விட்டதுன்னு பார்த்தானா பூமிக்கு விசை இருக்கிறது ஈர்ப்பு விசை அதனாலே அது இழுக்கப்படுகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை மீறி போவதற்கு சக்திகள் பயன்படுத்தப்பட்டால் தான் விமானம் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு பிற்காலத்துக்கு விஞ்ஞானத்திற்கு வழிவகுத்தான் இன்றைக்கு உலகம் நெருங்கி கொண்டிருப்பதற்கு அதுதான் காரணம் ஆனால் இந்த புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிச்ச நியூட்டனை படிச்சுட்டு ரொம்ப படிக்க முடியாதெல்லாம் ஒரு டிவி தொடர் ஒன்று எடுத்திருக்கிறான் ஒரு குதிரை மேலே கழுத்து இல்லாத கல் பொம்மை உட்காந்து ஓட்டின்னு போகுது அது உழவே மாட்டேன்னு இதை எடுக்கிறவன் படம் எடுக்கிறவன் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸு இதை பார்த்துக்கணுக்கிறவன் பிஹெச்டி உடனே அந்த டிவி போட்டி போட்டு உடைக்க வேணாம் இது பழங்கதையா புதுக்கதையான்றதான் என் கேள்வி நமக்கு பழங்கதை பேசுவதிலே முதல்ல கதை பேசுறதுல உலகத்திலேயே ரொம்ப உற்சாகப்பட்ட மனுஷன் நம்ம ஆளு தான் இதுக்கு அதிக உதாரணம் தேவையில்லை உங்களுக்கே தெரியும் கதை கேட்கறதுனா கால் மணி நேரம் கேட்பான் அரை மணி நேரம் கேட்பான் உலகத்தில் நாலு வருஷம் கதை கேட்குறவே கதையை பார்க்குறவே மெகா தொடர் பார்க்குறவே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறான் நாலு வருஷம் கதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்புறம் சொல்கிறான் அவன் இது கதை பாகம் ஒன்று தான் முடிஞ்சுக்குது ரெண்டாவது அப்புறம் வரப்போகுதுன்றான் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் மெட்டி ஒலி தான் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் சித்தி தான் அம்மாவே காணும் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் அலை ஓசை மந்திர வாசல் தந்திர பூமி பிலிம் காட்டிட்டு இருக்கிறானுங்க கதை கேட்பதிலே பார்ப்பதிலே ரொம்ப ருசி எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவன் யாராக இருந்தாலும் எந்த தேசத்தவனாக இருந்தாலும் 
யதார்த்தத்தை அவன் ஈடுபட மாட்டான் என்பது உண்மை கதையிலே சுவை இருக்கிறவன் இந்த செய்திக்கு நீங்கள் என்னோடு வாருங்கள் கதை கேட்கறதுன்னா உலகத்தில் நிறைய கதைகள் எழுதினார்கள் கிரேக்க கதைகள் எல்லாம் உண்டு ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்கள் எல்லாம் உண்டு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதற்கெல்லாம் ஒரு அளவு இருந்தது ஒரு காலம் இருந்தது நான் கிரேக்க நாட்டிலே பயணம் செய்கிற வாய்ப்பு பெற்ற போது அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற மாணவர்களை கேட்டேன் ஹோமருடைய இலியஸ் இலிசேஸ் படிச்சிருக்கீங்களா இலியஸ் படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டால் இல்லைங்கிறான் ஒடிபஸ் படிச்சிருக்கீங்களான்னா இல்லைங்கிறான் அவன் அதெல்லாம் படிக்கிறது இல்லை இப்போ நான் விஞ்ஞானம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது சும்மா இருன்றான் ஆனால் ஓமருடைய இலியட்டை அவன் படிக்க மாட்டேன்றான் ஆனால் ராமாயணத்தை படிக்கிறது நம்மால் விட மாட்டேன்றான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி என்னடா அந்த பெரிய ராமாயணத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்டால் அதில் இலக்கியம் இருக்கிறது அதில் சுவை இருக்கிறது அதில் அவை இருக்கிறது அதில் இவை இருக்கிறதுன்றான் எனக்கு நாளைக்கு சோத்துக்கு வழி இருக்கிறதா படித்தவனுக்கு வேலை தருவதற்கு ராமாயணத்தால் முடியுமான்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லவும் மாட்டேங்கிறான் யோசிக்கவும் மாட்டேங்கிறான் என்னமோ இவனுக்கு வயிற்றுக்கு மேலே கஞ்சி இருக்கிற மாதிரி ஊர் பூரா கம்பர் விழா நடத்திட்டுருக்கிறாங்க யார் விட்டு இவ எழவோ பாய் போட்டு அழுவோம் உறங்குன்ட்டு இவன் பாட்டுக்கு யார் விட்டு எழவோ பாய் போட்டு அழுவோன்னு கம்பர் விழா கம்பர் விழான்னு பட்டி மன்றம் நடத்திக்கிட்டுருக்கிறான் நான் பத்து பேரை பிடிச்சி கேட்ட செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பட்டி மன்றத்தில் பேசுகிற அந்த பெரும் புலவர்களையே கேட்டேன் கம்பராமாயணத்தில் மொத்த பாட்டு எவ்வளோன்னு வேறு ஒன்றும் பெரிய தப்பான கேள்வியாக்கல மொத்த பாட்டு எவ்வளோன்னா பத்து பேரும் வேறு வேறு நம்பர் சொல்கிறோம் அவன் கைப்படம் வாங்கி எழுதி கையெழுத்து வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் பத்து பேர்கிட்டையும் பெரிய பெரிய பிஸ்தாங்க கிட்டெல்லாம் கம்பராமாயணத்தில் மொத்த பாட்டு எத்தினி இவ்வளோ தான் என் கேள்வி உங்களுக்கு தெரியுமே தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருப்பீங்க சங்கராச்சாரியாரை பார்த்து நான் கேட்ட கேள்வி நாலு வேதங்கள் இருக்கிறதே ரிக் வேதம் அதர்வன வேதம் யஜூர் வேதம் சாம வேதம் என்று இருக்கிறதே முதல் வேதத்தின் முதல் ஸ்லோகம் சொல்லுங்கன்னுட்டு இந்து மதத்தை காப்பாற்றுகிற காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் ஜெயேந்திரர்கிட்ட பேட்டி கேட்டேன் குமுதத்துக்காகவும் தொலைக்காட்சிக்காகவும் அவர் என்ன பதில் சொன்னார்னு உங்களுக்கு சொல்லிடணும் இல்லை பார்த்தவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தெரியாதேன்னார் சரி அதுதான் தெரியல உபனிஷதங்கள் நூத்தி எட்டு அதில் பதினொன்று ரொம்ப முக்கியங்கிறாங்க மூணாவது உபனிஷதம் பேர் சொல்லுங்க என்ன உபனிஷத்தில் கொடுக்காக்கல தெரியாதேன்னார் யார் சங்கராச்சாரியார் அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் ஆதி சங்கரர் எழுதின தச ஸ்லோகியில் முதல் ஸ்லோகம் சொல்லுங்கண்ணே தெரியாதேன்னார் அப்போ தான் எனக்கு கோவம் வந்து சொன்னேன் இதெல்லாம் தெரியாத நீ பெரிய ஜாதி தெரிஞ்ச நானும் சின்ன ஜாதியா அதுக்கப்புறம் ராமகோபாலன் கிட்டையும் இதே மாதிரி கேள்வி கேட்டால் அவரும் தெரியாதுன்னுட்டார் தெரியாததே ஒரு பெருமை பட்டிமன்றத்தில் பாட்டு பாடுறவங்க இந்த கமரமாயண பட்டிமன்றம் மகாபாரத பட்டிமன்றம் நடத்துகிறவங்கள சவால் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த கடலூரில் ஆயிரம் பாட்டு கம்பரமாயணம் தெரிந்தவனை வர சொல்லுங்க முத்து கிட்ட வாங்கியாவது பத்தாயிரம் ரூபாய் பறித்து நான் தர்றேன் ஆயிரம் பாட்டு தெரிஞ்சவனை வர சொல் ரெண்டாயிரம் பாட்டு தெரிஞ்சா இருபதாயிரம் ரூபா கொடுக்க நான் வேணா பத்தாயிரம் ரூபா போட்டுக்கிறேன் நாலு பாட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாற்பது கூட்டம் பேசினுக்கிறான் ராமாயணத்தில் சவால் விட்டு சொல்றேன் ஏதோ திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் சில பிள்ளைகளை நம்ம பயிற்சி கொடுத்து 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 ஆயிரத்து முன்னூத்தி முப்பது அருங்குறளும் பாயிரத்தினோடு பகர வச்சிருக்கிறோமே தவிர ராமாயணத்தில் ஆயிரம் பாட்டு ரெண்டாயிரம் பாட்டு தெரிஞ்சவன் எவனுமே இல்லை சவால் விட்டு சொல்கிறேன் ஏன் இல்லைன்னா அதில் படிக்க முடியாதுங்க படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் உக்காந்து படித்தேன்னு சொல்கிறேன் பன்னிரெண்டாயிரம் பாட்டு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது பத்தாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு பாட்டு தான் பிரிண்டில் வந்திருக்குது அதில் ஒம்பதாயிரத்து நானூறு பாட்டு தான் ஒரிஜினல்னு சொல்கிறாங்க மீதி அவனும் சேர்த்து விட்டுக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க ஒம்பதாயிரத்து நானூத்தி எழுபத்தி எட்டு பாட்டையும் படிச்சுட்டு சொல்கிறேன் படிக்கிறதுக்குள்ள தவிச்சு போயிட்டேன் நான் அப்படி ஒன்றும் அவ்வளோ சுவையாகவும் இல்லை அவ்வளவு பயனுடையதாகவும் அது இல்லை இவனுங்க பிலிம் 